তোমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিলে আমি বলি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্টুডেন্টদের বিজ্ঞানের চারটা সাবজেক্টের গুরুত্ব সমান এক্ষেত্রে তোমরা জানো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা ভর্তি পরীক্ষা দিবা তারা বায়োলজিতে যদি অ্যান্সার না করো তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্স্ট হয়েও তুমি বায়োলজি আটটা সাবজেক্ট পাবা না যেমন ধরো তুমি ফার্স্ট হলে ফার্মেসি চাইবা তোমাকে ফার্মেসি দেওয়া হবে না রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে তেমন বিষয় নাই তো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের চারটা ইউনিটের মধ্যে যেগুলোতে তোমার বায়োলজি থাকে যেমন ধরো তুমি বায়োলজিক্যাল সাবজেক্ট করতে যে ভর্তি হতে তাহলে জুওলজি উদ্ভিদবিজ্ঞান তারপরে ফিশারিজ একে তোমার জি ইউনিটের যে সাবজেক্টগুলো আছে ফিশারিজ এগ্রোনমি এই সাবজেক্টগুলোতে ভর্তি পরীক্ষার জন্য জীববিজ্ঞান খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সাবজেক্ট কারণ জীববিজ্ঞানে জুওলজি বোটানি এই জুওলজি বোটানির মধ্যে দুটো একটা বারোটা বারোটা করে তোমার অধ্যায় আছে এর মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট নাই যে জুওলজি থেকে এই কয়টা প্রশ্ন হবে বোটানি থেকে কয়টা প্রশ্ন হবে যে কোনো সাবজেক্ট থেকে প্রশ্ন হতে পারে এবং যে কোনো অধ্যায় থেকে যে কোনো প্রশ্ন হতে পারে তারপরেও দেখা যায় যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যেটা জি ইউনিট সেই জি ইউনিটে দেখা যায় যে যেহেতু ওখানে ফিশারি সাবজেক্ট আছে ওখানে ক্রপ সায়েন্স আছে ওখানে অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ডারি আছে সেক্ষেত্রে দেখা যায় জুওলজির প্রথম অধ্যায় তারপরে তোমার মাছের অধ্যায় মানে দ্বিতীয় অধ্যায় যেটা দ্বিতীয় অধ্যায়ে হাইড্রা আছে রুই মাছ আছে ঘাস ফরিং আছে এবার যে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা এবার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দেখা গেছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের তিনটে ঘাস ফরিং রুই মাছ এবং তোমার হাইড্রা এখান থেকে তিনটে এই একই অধ্যায়ের তিনটে অংশ থেকে তিনটা প্রশ্ন করা হয়েছে মানে এক অধ্যায় থেকে তিনটা প্রশ্ন করা হয়েছে অর্থাৎ এমন কোনো নিয়ম নাই যে একই অধ্যায় থেকে একাধিক প্রশ্ন করা যাবে না যেমন ইন্টার এই নিয়মগুলো আছে যে প্রত্যেকটা অধ্যায়কে টাচ করতে হবে অ্যাডমিশনের জন্য পরীক্ষার জন্য অ্যাডমিশন কিন্তু এরকম নিয়ম নাই যে প্রত্যেকটা অধ্যায়কে টাচ করতে হবে প্রত্যেকটা অধ্যায় থেকে প্রশ্ন করতে মানে ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো এটা সবসময় ইম্পর্টেন্ট থাকে এটাকে তোমার গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে তোমরা তো যাদের ভিতরে ধারণা আছে যে বায়োলজি একটা মুখস্ত বিদ্যার সাবজেক্ট এখানে মুখস্ত করলেই চলে তাদের ক্ষেত্রে আমি বলি বায়োলজি মুখস্ত করতে হবে ঠিক আছে কিন্তু বায়োলজি কিন্তু একটা বিজ্ঞান জীববিজ্ঞান কিন্তু একটা বিজ্ঞান তুমি যদি একটা জিনিস শিখে নাও যে তোমাকে যেমন তোমার প্রশ্ন আসলো যে নিচের কোনটি হ্যাপ্লয় এরকম প্রশ্নগুলোকে আমরা অনেক সময় দেখে ছাত্ররা মুখস্ত করে যাই এখন তোমাকে যদি বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে পোথেলাস এটা হ্যাপ্লয়েড না ডিপ্লয়েড তাহলে তুমি আর কখনো পরীক্ষা রাখ পর্যন্ত ভুলবে না কারণ তুমি জিনিসটা বুঝো যে পোথেলাস হ্যাপ্লয়েড না ডিপ্লয়েড এখন তুমি যদি মুখস্ত করে যাও তাহলে কিন্তু তোমার উল্টা পাল্টা হবে তাহলে তোমাকে হ্যাপ্লয়েড সম্পর্কে জানতে হবে তোমাকে ডিপ্লয়েড সম্পর্কে জানতে হবে যেমন তোমাকে এই গত বিগত তিন বছর ধরে আমি দেখছি যে মাছ রিলেটেড একটা প্রশ্ন আসছে যে কোনটি মাছ নয় কোনটি স্তন্যপায়ী নয় তোমাকে তুমি যদি মাছের সংজ্ঞাটা জানো তাহলে তুমি ওখান থেকে আইসোলেট করতে পারবে যে মাছ কোনটি নয় এই জন্য তোমাকে মাছের সংজ্ঞাটা জানতে হবে তোমাকে হ্যাপ্লয়েড একটা প্রশ্ন আছে স্প্রোফাইটিক ক্যামেটোফাইটিক উপর ডিপেন্ডেন্ট না ক্যামেটোফাইটিক স্প্রোফাইটিক উপর ডিপেন্ডেন্ট এখন বায়োফাইটার আর টেটোফাইটার কোনটার হ্যাপ্লয়েড কার উপরে ডিপেন্ডেন্ট কোনটা ডিপ্লয়েড কার উপর ডিপেন্ডেন্ট এটা যদি তোমাকে আবার শিখে নাও একবার বুঝে নাও তাহলে তোমার এটা ভুল হবে না কিন্তু তুমি যদি মুখস্ত করো তাহলে পরীক্ষা হলে যে ভুল হবে বায়োলজির দেখা যাচ্ছে জুওলজিতে আছে এগারোটা সাত এগারোটা বই অনুমোদন আর ভোটানিতে আছে নয়টা বই অনুমোদন এই মিলে তোমার বিশটা বই আছে এখন বিশটা বইয়ের মধ্যে অনেক সময় দেখা গেছে তথ্যের ভ্যারিয়েশন হচ্ছে ডাটার ভ্যারিয়েশন হচ্ছে ভ্যারিয়েশন তথ্যগুলো মনে রাখা খুব কঠিন এক্ষেত্রে তোমাকে বেজের জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে বেজের জিনিসগুলো যদি মনে রাখো তাহলে তুমি আসার পর সোজা হবে আর বিগত বছরগুলো তো দেখা যাচ্ছে যে বইয়ের পিছনে যে অনুশীলনের প্রশ্ন সেই অনুশীলনের প্রশ্নগুলো থেকে ভর্তি পরীক্ষাগুলোতে প্রশ্ন দেওয়া হচ্ছে এক্ষেত্রে তোমাকে অবশ্যই অনুশীলনের প্রশ্নগুলো ভালো করে এগুলো করতে হবে বইয়ের ডিপে তোমাকে একদম ডিপে ঢুকে যেতে হবে আসলে ইন্টারের প্রিপারেশন এবং অ্যাডমিশনের প্রিপারেশন সমান নয় এটা আমি বারবারই বলছি যে এখানে তোমাকে মূল জিনিসগুলো মূল থিমগুলো তোমাকে নিতে হবে এখান থেকে তুমি অ্যান্সার করা যাবে যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন দেখলাম যে একটা প্রশ্ন আসছে মূল থিম থেকে তোমার এবং সাথে যেটা থাকে বায়োলজি তোমার ইংরেজির টপিকসগুলো থাকে ঠিক আছে তুমি জানো যে পৃষ্ঠপাক না কিন্তু পৃষ্ঠপাক না ইংরেজির ডরসাল ফিন এটা তুমি জানো না ডরসাল ফিন অপশন দেওয়া আছে তুমি অপশন বুঝতে পারছো না সেক্ষেত্রে বাইরের ক্ষেত্রে ইংরেজির টার্মগুলো তোমাকে দেখে নিতে হবে তোমার সর্বোপরি তোমার প্রিপারেশানটা কিন্তু এই অ্যাডমিশনের জন্য আসলে আমার আমি সাধারণত ছাত্রদেরকে এই প্রিপারেশান এই এই পরামর্শটা দিয়ে রাখি যে একটা গরুর চারটা পাকস্থলি গরু যখন খায় অনেক তার হরা করে খায় সেই প্রথম পাকস্থলিটা পূর্ণ করে নেয় তারপরে তার যখন লিজার টাইম হয় অবসর টাইম হয় তখন ওই পাকস্থলি থেকে খাবারগুলোকে আবার মুখে তুলে নিয়ে এসে ক